আচ্ছা আমরা এখন দেখব প্রসেস শিডিউলিং এর প্রায়োরিটি সিপিইউ শিডিউলিং আচ্ছা আমরা এটা লিখি প্রায়োরিটি সিপিইউ শিডিউলিং এটা হলো প্রসেস P1 P2 P3 P4 P5 আমি পাঁচটা প্রসেস নিলাম এবং এদের বাস টাইম 8 3 9 5 4 অ্যারাইভাল টাইম 5 9 तीन शून्य गान चाट कर लोएस्ट प्रायरिटी काउंट करब लोएस्ट प्रायरिटी लिखी लोएस्ट प्रायरिटी मैं जो लो भैलू प्रायरिटी दिखे हाई धरब जो हाइस्ट प्रायरिटी थे सर्वोच्च भैलू एखे जो सर्वोच्च भैलू पांच तेल पांच धरता है लोएस्ट भैलू जीते लोएस्ट करब अच्छा এখন ফার্স্টে আমাদের কোন প্রায়োরিটি কাজ করবে না কারণ ফার্স্টে আমার আগে প্রসেসটা আসা লাগবে দেন প্রায়োরিটি কাজ করবে আমার ফার্স্টে যদি কোনো প্রসেসই না আসে তাহলে প্রায়োরিটি কি কাজ করবে তো ফার্স্টে আমার অ্যারাইভাল টাইম দিয়ে শুরু করব অ্যারাইভাল টাইম কোনটা আগে আসছে ফার্স্টে প্রসেস আগে কোনটা জিরো টাইম মানে এটা পি ফোরটা আগে আসছে আমি এর কাজ করব পি ফোর কাজ করব কত সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করব দেখবো অ্যারাইভাল টাইম দ্বিতীয় সেকেন্ডে প্রথম এক সেকেন্ডে কোনো প্রসেস আসে নাই দ্বিতীয় সেকেন্ডে একটা প্রসেস আসতেছে সেই জন্য আমি দুই সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করব আচ্ছা দুই সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করলাম দুই সেকেন্ড পর্যন্ত কাজ করা হয়ে গেল দুই সেকেন্ড কাজ করার পরে এখন আমি দেখবো প্রায়োরিটি কারণ আমার দুই সেকেন্ডে কোনটা কোনটা আছে প্রসেস পি ফোর এবং পি ফাইভ এই দুটার মধ্যে প্রায়োরিটি লোয়েস্ট কোনটা পি ফোর পি ফাইভ এ যেহেতু ফোর ফাইভ যেহেতু বড় তাহলে পি ফোর এর লোয়েস্ট প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি দিব আমি দুই এ কাজ করার পর এখন দেবো পি ফাইভ কে আচ্ছা পি ফাইভ কে দিলাম পি ফাইভ কে আমি কতটুকু দিব দেখবো পরে অ্যারাইভাল টাইম কোনটা পরে অ্যারাইভাল টাইম আমার থ্রি আচ্ছা তার আগে আমি একটা জিনিস হিসাব করি এখানে আমি পি ফাইভ কে দিছি এক সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে থ্রি পি ফোর কে দিছি দুই সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে থ্রি এখন আমার আসলো হলো তিন সেকেন্ড যখন তিন সেকেন্ড আমার এখানে তিন সেকেন্ড কারণ তিন সেকেন্ড আমার প্রসেস কোনটা আসছে পি থ্রি পি ফোর এবং পি ফাইভ এর মধ্যে প্রায়োরিটি বেশি কার পি থ্রি কারণ এর ওয়ান লোয়েস্ট প্রায়োরিটি যেহেতু তাহলে আমি পি থ্রি কে পি থ্রি কে দিব কারণ পি থ্রি কতক্ষণ দেব পি থ্রি কে আমার তিনের পরে কত আসছে পাস তাহলে পি থ্রি কে পাস আসা পর্যন্ত দিব তাহলে দুই সেকেন্ড এখান থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে এখান থেকে কত সেভেন चार प्रसेस मैं सब गो चले टाइम शेष प्रायरिटी हिसाब कर प्रत्येक टाइम शेष दिए दीब सो हमारे आस टाइम पी वन जो आठ पी टू जो थ्री पी थ्री जो थ्री पी फोर जो थ्री पी फाइव जो थ्री क्योंकि प्रायरिटी हिसाब कर ले पी थ्री के आगे देते हैं सो आ पी थ्री के कत देव पी थ्री के P3 কে দেব তিন সেকেন্ড পর্যন্ত তাহলে বারো তাহলে পি থ্রি কাজ শেষ 
আচ্ছা আমি এখানে একটা মার্কিং করে রাখি পি থ্রি কাজ এখন দেখবো প্রায়োরিটি কোনটার বেশি পি টুর বেশি আমরা এখন পি টু কে দেব পি টু কে কতক্ষণ দেখবো তার বাস টাইম লাগে থ্রি তাহলে পনেরো পর্যন্ত দিই থ্রি জিরো এখন বাদ থাকলো পি ওয়ান পি ফোর পি ফাইভ এদের মধ্যে প্রায়োরিটি বেশি কার প্রায়োরিটি বেশি হলো পি ওয়ান এর সো আমরা এখন পি ওয়ান কে দেব পি ওয়ান পি ওয়ান এর লাগবে কত আট পনেরো আর আটে কত তেইশ তেইশ পর্যন্ত দিলাম আচ্ছা এখন বাদ থাকলো আমার পি ফোর এবং পি ফাইভ পি ফোর এবং পি ফাইভ এর মধ্যে প্রায়োরিটি বেশি কার প্রায়োরিটি বেশি পি ফাইভ এ সো এখন আমরা দেবো পি ফাইভ কে পি ফাইভ কে কত দেবো লাগবো তিন তাহলে তিন দেব তাহলে ছাব্বিশ তাহলে এর শেষ বাদ থাকলো পি ফোর এখন পি ফোর কে আমরা আবার দেবো পি ফোর এ লাগবে কত তিন তাহলে ছাব্বিশ আর তিনে উনত্রিশ শেষ গান চার্ট শেষ এখন আমার কমপ্লিট টাইম কমপ্লিট টাইম হবে পিওয়ান এর ক্ষেত্রে তেইশ পি টু এর ক্ষেত্রে পনেরো পি থ্রির ক্ষেত্রে বারো পি ফোর এর ক্ষেত্রে উনত্রিশ পি ফাইভ এর ক্ষেত্রে ছাব্বিশ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হলো আচ্ছা আমরা এখানে একটা সূত্র দিই টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইকুয়াল টু কমপ্লিট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম তো কমপ্লিট টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম কত পাঁচ তেইশ এর মধ্যে পাঁচ বাদ দিলে আঠারো পনেরো মধ্যে নয় বাদ দিলে ছয় নয় উনত্রিশ চব্বিশ ওয়েটিং টাইম সো ওয়েটিং টাইম টাইম ইকুয়াল টু টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মাইনাস বাস টাইম আচ্ছা টার্ন অন টাইম এটা বাস টাইম এটা আঠারো মধ্যে আট বাদ দিলে দশ ছয়ের মধ্যে তিন বাদ দিলে তিন নয়ের মধ্যে নয় বাদ দিলে শূন্য উনত্রিশের মধ্যে পাঁচ বাদ দিলে চব্বিশ চব্বিশ মধ্যে চার বাদ দিলে বিশ এবার রেসপন্স টাইমটা এখানে লিখি আচ্ছা রেসপন্স টাইম পি ফোর জিরোতে করছে পি ফোর কে জিরো দি জিরো তে রেসপন্স করছে দেন পি ফাইভ করছে দুই সেকেন্ডে পি ফাইভ দুই সেকেন্ড এবার পি থ্রি করছে তিন সেকেন্ডে তিন সেকেন্ডে পি টু করেছে বারো সেকেন্ডে এবং পি ওয়ান করছে পনেরো সেকেন্ডে আচ্ছা হিসাব করবে যে ক্যালকুলেশনটা বাকি আছে সেটা হলো আঠারো ছয় নয় উনত্রিশ চব্বিশ ছিয়াশি দশ তিন চব্বিশ বিশ সাতান্ন তাহলে এভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কি হবে এভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইকুয়াল টু এখানে টোটাল টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ছিয়াশি প্রসেস কয়টা পাঁচটা ছিয়াশি ভাগ পাঁচ সতেরো পয়েন্ট দুই এভারেজ ওয়েটিং টাইম ইকুয়াল টু সাতান্ন ভাগ পাঁচ এগারো পয়েন্ট চার সো এটা ছিল প্রায়োরিটি সিপিউ শিডিউলিং